Torniamo a parlare di iPhone e lo faremo sempre più spesso su questo canale anche con ulteriori approfondimenti su applicazioni e non solo quindi iscrivetevi al canale e continuate a seguirci. Oggi vediamo come andare ad avere l'always on display che per chi non lo sapesse è quella funzionalità che sugli smartphone Android è presente da tantissimi anni molto utile sugli smartphone con display AMOLED o OLED proprio come gli iPhone che praticamente vanno a riprodurre una schermata tutta, tutta nera così da non consumare energia perché con l'AMOLED e gli OLED eh, per riprodurre il nero vengono spenti i singoli pixel e al tempo stesso viene anche mostrato l'orologio o qualche ulteriore informazione e oggi sono disponibili due applicazioni secondo me molto belle e ben fatte anche graficamente le analizziamo e vi do anche un piccolo consiglio verso fine video per andarlo ad attivare automaticamente nel momento più opportuno iniziamo Partiamo col dire che non serve niente di strano, basta installare infatti un paio di applicazioni, in realtà una o l'altra perché sono due alternative, quindi primo step andiamo sul App Store. Qui andiamo a scaricare un'applicazione che si chiama Orologio Digitale, lo troviamo direttamente ed è gratuito, eccolo qua, Orologio Digitale. C'è anche solo orologio ed ecco qua questa icona arancione con sfondo, sfondo nero. La installate e una volta installata la andate ad aprire. Come vedete si apre direttamente praticamente la schermata che noi poi andremo ad utilizzare appunto come diciamo always on display. Se però facciamo un tap con un dito possiamo andare a personalizzare un po' tutte le varie informazioni a partire dall'orario dove possiamo impostare la visualizzazione in 24 o 12 ore o se mostrare o meno anche la data là in alto. Oppure possiamo anche andare qui per modificare il colore del, dell'orologio, ecco qui per esempio rosso, blu, verde, bianco io lascio il bianco che comunque è quello più secondo me interessante o ancora possiamo andare ad attivare uno, uno sfondo, no? un, un background al nostro orologio però qui andiamo un po' a vanificare diciamo, la funzionalità principe dell'Always On Display ovvero eh, appunto andare a consumare il minimo di batteria per mh, fornire il minimo delle informazioni indispensabili in questo caso l'orologio quindi io vi consiglio comunque uno sfondo nero a tinta unita oppure uno sfondo molto scuro che abbia una predominanza appunto di nero poi se andiamo qui eh, all'indietro quindi io imposto il mio eh, background nero eh, possiamo anche impostare eh, praticamente come viene diciamo visualizzato il cambio dei secondi e delle ore vedete queste animazioni particolari o eh, ancora andare ad attivare un countdown in, in secondi oppure un timer anche questa è una funzionalità utile perché eh, appunto senza dover andare ad accendere lo schermo andare ad aprire l'applicazione orologio e fare lì l'impostazione del, del timer ci basta farlo direttamente da questa, da questa schermata altra chicca che non vi ho mostrato prima se entriamo sempre qui in orologio e andiamo sulla destra possiamo eh, attivare o disattivare la visualizzazione dei secondi e se alzate il volume del vostro iPhone sentirete anche il, il classico ticchettio dell'orologio che appunto eh, diciamo scocca lo scorrere del tempo interessante anche se una funzionalità un po', un po inutile forse secondo me anche la seconda applicazione che vi riporto è gratuita anche questa la trovate all'interno dell'app store e si chiama Nice Clock questa è molto più sempliciotta graficamente quindi è molto molto banale c'è cioè l'ora i minuti i secondi e la data qui per entrare nelle impostazioni dobbiamo fare un doppio clic quindi un doppio tap sulla, sulla schermata e andare a questo punto possiamo modificare il set di colori ecco qua possiamo anche decidere ad esempio questo, questo orologio bianco con sfondo rosso ma qui vale lo stesso discorso di prima quindi sfondo nero per andare a consumare il meno possibile la batteria doppio tap e ritorniamo sulla nostra schermata e quindi vado a impostare ad esempio questo che è quello più classico se andiamo in opzioni possiamo qui attivare o disattivare la visualizzazione della data eh, modificare il formato e decidere se mostrare anche i secondi e i puntini lampeggianti oltre al formato della data 12 o 24 ore esco come vedete non nessun'altra funzionalità a parte e questa è una chicca secondo me interessante per questa, per questa app ovvero la possibilità di attivare la modalità notte per cui se noi la andiamo ad attivare lui va automaticamente a ridurre la luminosità al minimo quindi una volta che noi apriamo l'applicazione si autoimposterà appunto la luminosità al minimo andando a consumare davvero il minimo indispensabile ecco questa è una funzionalità che l'altra applicazione non ha 
Entrambe le app poi, come avete visto anche fra le impostazioni, disabilitano automaticamente lo spegnimento dello schermo. Questo perché appunto se no l'applicazione sarebbe inutile, non farebbe diciamo ciò per cui è pensata, quindi essere always, sempre, eh, sempre accesa. Ma adesso vi mostro una chicca davvero particolare per rendere queste app ancora più utili, ovvero la possibilità di andare ad, ad aprire eh, nel momento più opportuno, che potrebbe essere ad esempio durante la ricarica oppure ad un determinato orario. Per fare questo useremo l'applicazione comandi che avete sicuramente già installato sul vostro iPhone. E io la vado ora ad aprire, ecco qua, schermata molto semplice, ci permette di andare a, ad automatizzare alcune, alcune funzionalità. Andiamo qui in automazione in basso e clicchiamo crea un'automazione personale. A questo punto decidiamo l'evento che deve accadere per andare ad aprire e scatenare appunto l'apertura dell'applicazione. Io metto ad esempio il dispositivo di ricarica e metto che quando è collegato, quindi lo seleziono, andiamo avanti, compiamo un'azione, in questo caso l'apertura dell'app. Quindi facciamo aggiungi azione, se me lo clicca andiamo su scripting, a questo punto andiamo su apri l'app e qui clicchiamo scegli, andiamo a decidere l'applicazione e appunto orologio plus che abbiamo installato prima ok fatto questo clicchiamo avanti e ora disattiviamo importantissimo questo eh, il chiedi prima di eseguire in questo modo eh, non creerà la notifica che ci chiede diciamo la conferma di mh, aprire l'applicazione altrimenti l'automazione viene, viene meno chiediamo più eh, non chiedere e clicchiamo fine a questo punto ci basta metterlo in carica e il gioco è fatto, si apre automaticamente l'applicazione orologio e quindi il nostro Always On Display. Ve lo mostro subito, ho qui il cavo di ricarica, vado a collegare l'iPhone e automaticamente si apre, si apre l'applicazione eh, orologio plus e quindi il nostro Always On Display. E qui ovviamente come prima possiamo andare a fare tutte le nostre modifiche nel caso in cui vogliamo magari appunto cambiare il colore oppure attivare eh, il timer oppure il countdown. E questo era tutto, spero che questo questa chicca vi eh, sia piaciuta, diciamo è un'aggiunta che eh, ci tenevo a mh, riportarvi perché secondo me va a migliorare diciamo, la funzionalità del Walls on Display, altrimenti la soluzione classica è andare a trovare l'applicazione all'interno della nostra schermata home e andarla a eh, cliccare per aprirla. Lasciate un bel like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi contenuti anche sul mondo iPhone e ovviamente condividetelo con amici o parenti che vi chiedono questa funzionalità sui propri, sui propri iPhone, mentre sugli Android è una funzione che praticamente è su tutti eh, appunto gli Android. Era davvero tutto, un saluto da Michael per tutto tech.net.